。哎呀，天还不错啊，今天。看我们家老小孩，勤劳的小蜜蜂在开始工作了。哎呀，昨天晚上因为回来也累了啊，我们把衣服洗好了以后就不亮了。没有亮，洗的时候就要半夜。对。大家好，昨天晚上在经过了八个多小时的长途驾驶后，我们全家终于在上海最炎热的八月，来到了山东之行的第一站日照。而接下来就要从这座滨海城市开始我们在山东的避暑生活了。早上起来喝点水。对。<笑>我们这个房东啊，就厨房里面配的东西稍微有一点少，就几个碗，然后我早上就只能拿这个喝水了。嗯。没有杯子。没杯子啊。我起来，我觉得呢，日照早晨的温度啊。凉快呢，比我们上海凉快一点，差的好像不是特别多。嗯、但是旁边就是那个大海了嘛、嗯，所以早上有一点那种海风的感觉。对，凉凉的，凉凉的、哎。现在我在厨房呢，开窗没有开空调啊，温度是二十六度九，湿度挺大的，湿度要达到八十五。好，走了。要回来吗？哎，那么三轮机。<笑>方向菜市场。就我们一家啊，隔壁还没有住人呢、啊。对，就这两户。隔壁也是买来投资的，估计是啊。<笑>每到一个新地方，我们最爱住民宿、逛菜场，这些都能帮我们迅速的熟悉起一座城市来。哎呦，空气还挺好的。你弄过去啊。哦，你看他们这里都是用太阳能板的呢。哎，家家户户都用太阳能板。我们晚上洗澡就靠这个水，你看它的灯也是太阳能板的哦，灯也是太阳能板的哦，光线好呀，日照日照嘛，哦、阳光足。日照住了有一周，第一感觉空气质量不错，当地太阳能的普及率很高，许多公寓，包括我们的民宿，都预装了太阳能板，真是座非常干净环保的城市。老妈好玩不啦？各地的情况都不一样的啊。咱利用太阳能的，行，慢慢走啊。哎呀，哟，你往这儿开啊？前面就就出去了呀。哦，前面就是大路了。对呀、啊。我们坐的离海近哦，<笑>就在旁边。是呀，楼阁的话就直接望得到海的。您这个城市，它就有两百多万人口。马路上没人。我紧张啊。嗯。马路干净的。日照是山东境内一座四线城市，主城区的人口不过八十万，但因气候宜人、环境治理的好，很早就获得了联合国的人居奖，被誉为是难得的生态宜居城市。好了，要到了菜场。啊，现在北京干活。到达目的地，那就更像了。上海天便民市场。北京好好。它是一个地下市场。停车位有，有，嗯，挺好的。人不多，人不多，<笑>哎，人多了呢，靠抢了，哎，人少呢就悠闲，我们就要过悠闲的生活，对不对？那是因为你上海待的时间久了。哎呦喂，哎，老妈最急了。现在通号，滴滴打滴。你看，老阿姨采购蛇皮袋都拿出来了。<笑>日照的主城区不大。基本每个居民聚集区都安排了一个这样的综合市场，市场打理得很干净，就是我们起晚了，看上去早市好像已经结束。两块，两块，两块，两块一斤。哦，这里是蔬菜了。哎，我们是不是来的已经有点晚了哦？他大概早市已经过了。大饼、馒头、枪饼、麻花。这里都是饼呢，哎呀，我喜欢吃的呀，妈。啊，这个是什么饼啊？这个是要包菜的吗？对，这是当饼、啊。当饼。对，这就是当饼、啊。我也是喜欢这个意。虽然我是南方人，但对北方的面食也是很喜欢，所以一进来就被各种面食摊吸引了。三块钱的。三块钱，好。姐，你再推荐一下哪个好吃？好吃的，它那个哎，这个是甜的，这个是原味的。中国北方大部分地区以面食为主食，既然有机会来山东转转，就想把各种认识的、不认识的饼啊、馒头啊等等的
接下来都找机会尝一尝。那那个是什么东西啊？看不懂。那个是烧饼。哦，那个叫烧饼。对。那那不是卖烧饼。他这家本来就是武大郎烧饼呀、啊啊！哦，真的，卖<笑>了、啊。这个就叫武大郎烧饼。哦，这个就是武大郎烧饼。哦，买一个老板娘啊。好嘞。哦，他给我们弄点那个大酱啊。四角酱。我还以为是山东披萨嘞。<笑>多少钱？六块。六块。哎呦，这么大一个油盐酱醋的。还有卤花花生。哎呀，我好像山东人。卤花花花生油。到山东就是山东的油。我们在市场里采购了民宿生活所需要的食材，以及一些生活用品。不过来到了海边城市，老公最爱的海鲜肯定也要去看看。哎，海参，老公你看，十六块钱，十六块钱一只，嗯，北方出海参的啊，各种各样的，哎，生蚝，那你的生蚝，各种各样的贝类，你看多不多啊？看看，看看你的虾在哪儿？虾呢？我虾。哎呦，菜，马上看到了。虾。多少钱一斤啊？那买点这个虾吧。嗯。每年的五到八月，正是国内渤海、黄海的休渔期，当地的鱼虾品种相对会少一些。不过，大部分的贝类小海鲜并不受影响。而老公最爱吃的生蚝，更是新鲜又实惠。五元一斤，五元一斤，哦，好。你们两斤够你们吃的，应该是。是啊，我们俩要吃充足。啊，就这。哦，这个挺肥的。哎，来点吧，来点吧，来点，真的蛮肥美的。呃，鲍鱼怎么卖呀、啊，老板娘？小的是两块五，这个大的是八块一个。八块一个。这个猪头的是五块钱一个。五块钱一个啊。对，啊，行。我要吃螃蟹，哎呦，活的活的，选几个。阿姨多少钱、啊？螃蟹？二十五。哎呀，选几个？当然，农贸市场卖的都是比较日常的品种。如果对海鲜特别有兴趣，也可以去市区以南的石臼市场看看。它是日造最早建成的海鲜批发市场，里面的环境挺不错，海鲜的品种也更多。这个是打防伪码的呢，是不是？包好的。哦，这是鲁山的大生蚝，和你的手一样大了。十八，十八是五十。牙片鱼三十五，多宝鱼三十。你看，跟我手臂一样的。它比你手臂粗好哎。嗯。老公，你看，这个盐吃高吧？看啊，像一朵花。海螺。还有海胆。哦，海胆就是。你看这里的皮皮虾。但是比较小个。想要变成了大皮皮虾了，是吧？手臂大。<笑>在当地的日子，没事我们就爱逛逛各种市场。对热爱海鲜的人来说，海边城市真是太幸福了。即使是再普通的海鲜，再简单的做法，因为食材新鲜，口味也会比我们在上海吃到的鲜美的多。来喽！哦呦，我看你已经忍不住了吧？我们先吃了，要不？我女儿还在上网课呢，她要一点才下课。嗯，还在上课呢，不等她了。流口水了，流口水了，还是老妈子的。这次避暑生活比较特别，因为除了老妈，我们还突发奇想的带上了已经开学的女儿。虽然她上的是网课。但也不能影响学习进度，所以一周的好几天，他都会留在家里上课。日照的夏天虽没有上海那般的炎热，但白天的紫外线非常强烈，午后室外也会达到三十度以上，所以一般情况下，中午我们都留在民宿休息，而到了下午，我就开着当地产的沙囊大西瓜。哎呦，个西瓜贼啊！哎呀，哎，老妈来吃瓜啦！等到太阳偏西，日照的气温降下来以后，全家就可以出去逛逛了。哦，门关上了，来刷卡刷卡。去一下啊啊！今天我们从这个门出来，出来消消食，吃完晚饭出来消消食啊。
去海边这里走过去，大概也就十分钟多一点。有一个第三浴场。你看，一高一矮，一胖一瘦，一老一小。夏季的日照，太阳下山的很晚，我们全家经常散步去海边走走。这次订的民宿就靠近大海，只是住在二楼看不见。但其实出了小区，马路对面就是一望无际的大海了。而从我们的住处步行大概十几分钟，就是日照的第三浴场，也就是现在的山海天景区。一直觉得日照街上的行人不多，是不是夏天都来这里玩水了？我的妈呀！下面下饺子了，那里下饺子了。我还说没人嘞，都在那里。<笑>日照这里呢有四个海水浴场，我们住的位置呢离那个第三海水浴场啊，山海天是最近的。对。然后现在正好太阳落山了，一下子就气温就低下来了啊。凉快了。还是蛮凉快、蛮舒服的。海边走走。这个这个海风吹上来就是贝壳的味道。<笑>我们吹了螃蟹的味道。<笑><笑>日照的主城区东港。位于城市的最东面，毗邻黄海，沿海部分有几大浴场，串联起连绵十几公里的优质沙滩。我们所在的山海天第三浴场，向南大约五六公里，连接着日照最有人气的万平口景区，也是日照第二浴场。海岸边有一处北方最大的天然泻湖。泻湖曾是历代来往商船停泊的避风港，现在最南面是国家级的世帆赛训练基地。如果想要参加出海的娱乐项目，也是从这里出发。泻湖的对岸就是新区的核心位置，科技馆、大剧院、国际展览中心等等设施都在这一片。继续向前，就是日照的市政府大楼了。其实三十多年前的日照，还是临沂下属一座靠海的县，但因地理位置优越，后来逐渐发展为国内重要的深水良港。在去年全球五十大港口吞吐量排名中，日照港位列世界第九，是一座以港而兴、非常年轻的城市。嗯，今天估计现在只有二十几度了吧？哎呀，反正现在啊，安来上网课，我们全家想要四个人一起行动的话，只能等到他下午课上好，才能出来逛逛。这会儿我们去前面市区逛逛，说是市区嘛，开过去青岛路那里也就十几分钟，也就十几分钟啊。可是日照的插头。所以是蓝色的，海边。对呀，我们现在开的这一条是青岛路，看一看哦，每个地方的绿化都是不一样的。这里你看路两边种的是这个树，我叫不出名字，但是都很高的，都很挺拔哦。哎，像公园里的树。青岛路是贯穿日照新市区的一条交通主干道，所以气温不高的日子，女儿下午网课结束。我们就喜欢顺着青岛路去市区逛逛。哦，这个上啊，我就说哦，这个是万达。嗯，你看，两边都是高楼。现在反正国内城市都是高楼啊。老妈，这里蛮干净的哦。嗯，这里都是新房子。是的呀，都是新房子。有的它也能少嘞。是啊。哇，这么多。它反正这里的吧，最贵好像是两万块钱左右。哎，有两万哦。老妈，今天就逛这里好吧？哦，商场。哎，这是当地算比较大的一个商场了。啊，我们进地下车库了。今天礼拜三，礼拜二，礼拜二人多了。你商场么怎么周末人多了？啊、有啊，订单嘞。哎。我现在挨了嘛，再来吃下饭嘞。是，搿倒是。然后逛一圈嘛，就在这里晚饭解决了。是的。哎了，你说到要逛商场嘛，我们带你来到，你自己研究啊，要逛什么地方啊？<笑>日照市中心不大，从我们住的位置去大部分的地方，车程都在半小时以内。而万象汇是我们在日照时逛的最多的商场。
拿过来。哦，能挑嘞，宝嘞。是啊。越吃越瘦，越吃越年轻。我帮你买一包好不啦？好的呀，好的呀。到时候我我给他备出来好吗？万象<笑><笑>会里除了有购物，吃饭的地方也比较多。逛街的同时，顺便再打打牙祭，把晚饭也能解决了。来到山东，吃的当然是鲁菜，而胶东半岛出海鲜，所以当地的鲁菜海鲜可是主角。啊，那两个手一起擀啊？嗯。<笑>好玩，装腔。那个还有绿的。在山东沿海一带，就算是北方最爱吃的饺子，也喜欢用海鲜来做。最常见的是拔鱼馅儿的，这家的食材就更丰富了。这个饺子五颜六色的啊！好，你先尝尝，看看里边是什么馅儿。我这个黄色皮子的是黄花鱼的，哦，这皮很薄、哦。<笑>啊，我现在吃的颜值最高的，是呀、啊。你们猜猜看，我挑的是哪一个？我估计你是挑黑的。哟<笑><笑>，这里面是白的，黑白分明。嗯，是什么馅儿啊？好像像木鱼，雪白雪白的。啊、哦，哎，老细，细了吧这里？真好吃。来来来来，阿小来。哎，我来，你黄的吃过了，黑的吃过了，那我就吃绿的了。<笑>走。哎呦哎呦哎呦有有有韭菜虾仁了，哎，不愧是虾王，<笑>我跟他心有灵犀一点。<笑>来，安娜来吃个白雪公主，像开宝一样的，是什么呀？嗯，好香，好像有莴笋、鸡蛋，哦，这个是鲍鱼，鲍鱼，鲍鱼，鲍鱼，鲍鱼，哇，你这个水饺最值钱了。<笑>哇，现烤的鱿鱼，好嫩。小我们要吃烤大虾，这也要吃。这个是渔村小白菜，你看他们烧白菜也要摆点海鲜的，放，因为它里边放蛤蜊肉了。对，我喜。这是茄子，茄子家里边最难做了。哎呦，这个哦，好吃哦，蛮劲吃的。老妈尝一尝，又好吃。哎，还有这个是铁板梅肉，没香。我看看啊，铁板的味道有啊，吃大蒜。嗯，没味的吃大蒜的嘛，现在。我吃大蒜也吃了。嗯，到了山东就要吃蒜。来之前还有些顾虑，山东菜是否吃得惯？结果发现每家店的味道都不错。哦，疙瘩汤，这是海鲜了，这是。对，鱼虾，有鱿鱼。那疙瘩呢？疙瘩，疙瘩在哪呢？疙瘩在哪？哎，你们知道，它这疙瘩面粉不是白色的，它是绿色的，绿色的啊，绿色的，它可能用蔬菜汁打的那疙瘩。疙瘩就是面粉的不啦，老妈是不啦，爸？我还以为是一大盘一大盘。嗯，这个没这个好吃，这个比较细。小小小的栗子。哦，凉皮来了。这个是大拌菜，椒盐鸡。哇！炸虾仁也来了。这个是什么啊？柠檬酱啊？椒盐粉，一个是柠檬的，老娘老娘也有柠檬。我比较喜欢这个味道。他喜欢吃酸酸甜甜的。柠檬的，老家老早说的话，肯定老吃老会吃醋。嗯，你那老会吃醋。好，来吃吃看这个呢，这个是芝士土豆泥是吧？哦，芝士地瓜泥。嗯，谢谢。哇，还在烤呢。嗯，这条是什么鱼来的？鲈鱼。海鲈鱼了。海鲈鱼。海鲈鱼啊。尝尝看啊，新鲜度怎么样？哎，这里的肯定新鲜，靠海嘛。也许是因为江浙与山东相连，虽然一个南方一个北方，但口味还是比较接近的。又是沿海城市，所以无论食材还是色味，这里的菜我们都挺喜欢。而日照虽说是座小城，但生活的便利性还是不错的。商场里除了有购物、吃饭，像是电影院、超市、书店、溜冰场等等设施也都涵盖。其实，对于简单生活的我们来说，这些日常需求已经足够了。这里虽没有大城市的繁华，但也多了份生活的简单恬静。干净整洁的城市，更是给我们留下了很好的印象。那么，有了一个好的开端，接下来我们也该出发去山东的下一站了。分享生活是种乐趣。感谢收看《七零后慢生活》，我是金宝宝，我们下集再见。